அடுத்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் அதாவது ரெசிஸ்டர்லேருந்து குடி கொடுக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸும் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் தான் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு த டைம் ஃபார் விச் த கரண்ட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் இந்த ரெசிஸ்டார் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் பர்டிகுலர் டைமிங்கில் நடக்குது அப்படின்னா அதுவும் எதுக்கு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஓகேவா அப்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இந்த ஹீட்டிங் சாரி ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்டு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் எதுக்கு ஐ ஸ்கொயர் சரியா ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் இருமடி மின்சாரம் கரண்ட்டு சரியா அதுக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஹீட்டிங் எனர்ஜி அடுத்தது ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் உங்களுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் அண்ட் தென் பர்டிகுலர் டைமிங்கில் இது நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் சரியா அப்போ இது மூணுமே டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஃபார் எதுக்கு ஹீட்டிங்க்கு சரியா அப்போது நேர் தகவுன்னு சொல்லி தமிழில் நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் நம்ம ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம போட்டு சொல்லியிருப்போம் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சரிங்களா ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா அவ்வளோதான் விஷயமே இதுதான் ஜூல்ஸ் லால எப்படி ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் அடுத்த டாபிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைஸ் எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைஸ் அந்த கரண்ட்னால் இருக்கப்படக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய ஹீட்டிங் எஃபெக்டை வச்சு நம்ம என்னென்ன டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வீட்டில் மற்ற இடங்களில் எல்லாத்துலேயும் சரிங்களா அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் யூஸ்டு இன் மெனி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் சச் ஆஸ் எலக்ட்ரிக் அயன் எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர் எலக்ட்ரிக் அவன் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஜேசியர் இதெல்லாமே எதுக்கு யூஸ் ஆகுது எல்லாமே கரண்டில் வந்து கரண்ட்லேருந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால யூஸ் ஆகுது சரிங்களா இன்னும் எத்தனை இப்போ ஆக்சுவலாக நமக்கு கரண்ட் இல்லாமல் வேலையே இல்லைங்கிற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்சி இருக்குது ஏதாவது அரைக்கணும்னா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா மிக்சி இல்லாமல் நம்மளால் செய்ய முடியாது அப்புறம் அடுப்பு உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்காக இருந்தால் கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா சமைக்க முடியாது ஸோ கரண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம லைஃப்பில் வந்துருச்சு அதுலேயும் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் நிறைய இருக்குது சரிங்களா இந்த தீஸ் அப்ளையன்சஸ் நிக்ரோ விச் இஸ் அண்ட் அலாய் ஆஃப் நிக்கல் அண்ட் குரோமியம் இஸ் அதாவது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஒயர் ஒயர்க்குள்ளார நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் ஒயர்க்குள்ளார காப்பர் ஒயர் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் செம்பு கம்பி சரியா பட் இதில் வந்துட்டு இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்டில் வரக்கூடிய அந்த ஒயரில் அந்த கண்டக்டரில் நிக்ரோம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எது எதுவும் அதில் என்ன மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நிக்கலும் குரோமியமும் அதனால் நிக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இஸ் யூஸ்டு தான் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இதில் எந்த உங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஹீட்டிங் எலம் அந்த இதில் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து படிக்கும்போது அதில் கொடுத்துருப்பாங்க நிக்ரோமில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது காப்பரில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிள் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நிக்ரோமில் வந்து உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சரிங்களா அவ்வளோ அளவில் உங்களுக்கு மின் தடைங்கிறது அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது இருக்குது அதனால் இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸில் ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கரண்ட்டோட பவர் தான் ஹீட்டிங்காக உங்களுக்கு வெளியில் வருது அப்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீட்டிங்கும் என்னவாக இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கும் சரியா கரண்ட் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நிக்கல் குரோமியம் கலந்த அந்த ஒரு ஒயர் கனெக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் க நமக்கு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னால் கரண்ட்னால் கிடைக்கக்கூடிய ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அப்ளையன்சஸில் நிக்ரோம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வை பிகாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் இட் ஹேஸ் ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி இட் ஹேஸ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்டு 
சீக்கிரம் அது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகாது எரிஞ்சு போகாது சரிங்களா சில நேரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கரண்ட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேனு லைட்டு மிக்சி கிரைண்டர்னு எல்லாம் ஒன்றா ஓடும்போது ஒரு சில சமயங்களில் நம்மளோட ஃப்யூஸ் ஒயர் எரிஞ்சு போயிடும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா பட் இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்டில் வரக்கூடிய இந்த நிக்ரூம் ஒயர்னால் எந்த ஒரு இதுவும் எரிஞ்சு போகாது ஓகேவா ஏன்னா அது ஹைலி மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அதில் ஏன்னா ஹீட்டுனால் அது தன்னைத்தானே மெல்ட் அது க மெல்ட் ஆகி தன்னை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கும் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு பவர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது வந்து சீக்கிரம் ஆக்சிடைஸ்டு ஆகாது ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹீட்டிங் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிது புரிஞ்சுதா அதனால தான் அந்த நிக்ரோம் ஒயர் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எதில் ஹீட்டிங் அப்ளையன்சஸில் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ ஃப்யூஸ் ஒயர் ஃப்யூஸ் ஒயர்னால் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வீட்டிலலாம் ஃப்யூஸ் கேரியர் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மீட்டர் பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஃப்யூஸ் கேரியர் வச்சுருப்போம் அதில் வந்துட்டு ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்து எல்லாருமே வச்சுருப்போம் அந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க த ஃப்யூஸ் ஒயர் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் வென் அஸ் லார்ஜ் கரண்ட் பாஸ் பாசஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் த ஃப்யூஸ் ஒயர் மெல்ட்ஸ் ட்யூ டு ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் த சர்க்கியூட் கெட்ஸ் டிஸ்கனெக்டட் தர் ஃபோர் த சர்க்கியூட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்துட்டு சீரீஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க கனெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் இது வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கும் இந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் இப்போ இந்த லார்ஜ் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது த்ரோ த சர்க்கியூட்டில் சரியா த ஃப்யூஸ் ஒயர் மெல்ட் ட்யூ டு ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் த சர்க்கியூட் கேர்ட்ஸ் டிஸ்கனெக்டட் அப்போது ரொம்ப அதிகமான கரண்ட் மேக்சிமம் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்துட்டு கம்மியான ஒரு அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போது ஏ நிறைய கரண்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் அடிக்கடி ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு கரண்ட்டு கிடைக்காது அதனால் கம்மியான ஒரு மெல்டிங் பாயிண்டில் தான் அது இருக்கும் பட் அதிகப்படியான கரண்ட் அது நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அந்தோட லா படி என்ன ஆகும் அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்து மெல்ட் ஆகிடும் அப்போ மெல்ட் ஆகும்போது அது என்ன ஆகிடுது சர்க்கியூட்டை ஃபுல்லாக கனெக்ஷன் கட் ஆகிடும் கண்ணா க கனெக்ஷன் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஃபால்ட் எதாக இருந்தாலும் அது வந்து தடுத்துடும் சரியா வேறு என்ன உள்ள பொருள் எதுவும் எரிஞ்சு போகாது அந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் மட்டும் என்ன ஆகிடுது க எரிஞ்சு போகும் அப்போ கனெக்ஷன் வந்து டோட்டலாக கனெக்ட் அண்ட் கனெக்ஷன் கட் ஆகிடும் பிகாஸ் எதில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறோம் கனெக்டட் இன் சீரீஸ்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ சீரீஸ் கனெக்ஷன் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு லைன் கட் ஆச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லாமே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அதனால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது சரிங்களா அதை தான் வந்துட்டு இதில் சொல்கிறாங்க அப்போ எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் ஆர் சேவ்டு ஃப்ரம் எனி டேமேஜ் த ஃப்யூஸ் ஒயர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஹூஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோ ஏன்னா அதில் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஃப்யூஸ் ஒயரில் அதனால் ஈஸியாக நிறைய கரண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சப்போஸ் சர்டன் ஸ்டேஜில் அதிகமான கரண்ட் போகுது அது ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்து மெல்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் அந்த கனெக்ஷனே டோட்டலாக கன் கனெக்ஷன் கட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் இப்போ ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்சி ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னா த டக்குன்னு நின்றுடும் சேவ் ஆகிடும் எந்த ஒரு தொந்தரவும் வராது டேமேஜஸ் எதுவும் வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிலமெண்ட் இன் பல்ப்ஸ் ஃபிலமெண்ட் இன் பல்ப்ஸ் அப்படின்னா அது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எலக்ட்ரிக் பல்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே ஒரு ஃபிலமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குண்டு பல்ப் எடுத்துக்கோங்க அந்த குண்டு பல்புக்குள்ளார பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு குண்டு பல்ப் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளார இருந்த ஃபிலமெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது டங்ஸ்டன்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பல்ப் வந்து ப்ளோ ப்ளோ ஆக அந்த எரியத்துக்காக இந்த யூஸ் ஆகுது சரிங்களா இன் எலக்ட்ரிக் பல்ப்ஸ் ஏ ஸ்மால் ஒயர் இஸ் யூஸ்டு நோன் ஆஸ் அ ஃபிலமெண்ட் த ஃபிலமெண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எ மெட்டீரியல் ஹூஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ்
பட் இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் வெரி ஹைன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா வென் கரண்ட் பாசஸ் த்ரோ திஸ் ஒயர் அப்போது கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இந்த ஒயர் வழியாக ஹீட் ஈஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த ஃபிலமெண்ட் அப்போது ஹீட் வந்து இந்த ஃபிலமெண்ட் வழியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வென் த ஃபிலமெண்ட் ஈஸ் ஹீட்டட் இட் க்ளோஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் அவுட் லைட் சரியா அப்போது இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து ஹீட் ஆகும் போகுது நம்மளுக்கு பல்பு வந்து எரியுது சரிங்களா அப்போது உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா அந்த ஃபிலமெண்ட் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து ஹைலி மெல்டிங் பாயிண்ட்டு இருக்கிறதுனால அந்த கரண்ட் உள்ளே போனோடனே அந்த மெல்டிங் வந்து ஒர்க் ஆகி அந்த பல்ப் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடுது அதாவது எரிய மீன்ஸ் க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருது வெளிச்சம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருது ஓகேவா சரி அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது Tungsten is the commonly used material to make the filament in bulb. In the way, filament is used to tungsten filament. We use the filament in the bulb. Because the tungsten is the highest melting point. Highly melting point is used to be easy. When the current is absorbed and the heat is absorbed, it is melted and glow. It is very good. That is why we use the tungsten filaments in the light. Okay? இப்போ உங்களுக்கு யூசேஜ் என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்வ்டு ப்ராப்ளம் இதை கையோட பார்த்துருவோம் நம்ம என்னென்னா அன் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஓம் ஈஸ் கனெக்டட் டு அன் எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் இஃப் அ கரண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த ஹீட்டர் தென் ஃபைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சரிங்களா என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் ஓம் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போது இஃப் கரண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆம்பியர் எவ்வளோ கரண்ட் வந்து இப்போ ஃப்ளோ ஆகுது அதில் சிக்ஸ் ஆம்பியர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஹீட்டரில் சரியா தென் ஃபைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு அப்போது ஒரு ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஹீட்டரில் அந்த எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் எவ்வளோ வருது அந்த கனெக்ஷனில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வருதுன்னா ஃபைவ் ஓம் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் கரண்ட் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு சிக்ஸ் ஆம்பியர்னு சொல்லிட்டோம் சிக்ஸ் ஆம்பியர் கரண்டில் ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் நடக்கும்போது எவ்வளவு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் வெளியில் வருது அதுவும் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ புரியுத கொஸ்டின் என்னென்ன அதாவது ஃபைவ் மினிட்ஸில் சிக்ஸ் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஹீட்டரில் ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போது அதில் வரக்கூடிய ஹீட்டிங்கை வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு ஹீட்டோட அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா கிவன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஓம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கரண்ட் இஃபோ கரண்ட் வந்து சிக்ஸ் ஆம்பியர் எது வழியாக ஹீட்டரில் சரி அப்போது எனக்கு கரண்ட் ஐயும் கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ் ஆம்பியர் எத்தனை டைமிங்குள்ளார் ஹீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் 5 minutes அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நமக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிட்ஸ் அப்படிங்கும்போது செகண்ட்ஸில் மாற்றினா தான் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு ஈஸி சரியா அதனால் நம்ம இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்ஸில் மாற்றணும் அப்போ ஒன் மினிட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு எவ்வளோங்கும் போது ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த ஜீரோ அப்படியே இங்கே வந்துடும் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ ந இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ ஹீட் கிடைக்குதுங்கிறத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு எவ்வளோ ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி ஜூல்ஸ்னால் நமக்கு தெரியலையா ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டைமிங் ஓகேவா அப்போது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஐ ஸ்கொயர் என்ன கரண்ட் என்ன இ சிக்ஸ் ஆம்பியர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு எத்தனை டைமிங் சரிங்களா ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஐ ஸ்கொயர் ஆறுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஓம் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இன்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் நம்ம மினிட்ஸ் இருக்கிறது எப்பயுமே செகண்ட்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ செகண்ட்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டு ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம் அதை வந்து நம்ம இங்கே போட்டுரும் டைமிங்கில் அப்போ
தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் சரியா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது என்ன வேல்யூ வரும் எங்களுக்கு பாருங்கள் இது தனியாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் சரியா அப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன போட போகிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு போடும்போது அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இல்லையா இது கிடச்சிட்டு இதையும் இதையும் ஃபைவ் இது தேர்ட்டி சிக்ஸும் கிடச்சிருச்சு இன்ட்டு ஃபைவ் மல்டிப்ள் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் சரியா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டின் தெரியும் ஜீரோ போட்டால் ரிமைனிங் த்ரீ அண்ட் தென் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஓகேவா அப்போ எனக்கு அதுவும் கிடச்சிருச்சு இப்போது ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ள் பண்ணணும் சரியா சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ மல்டிப்ள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடை மல்டிப்ள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூணு மூணு ஜீரோஸ் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரியா இதை மட்டும் மல்டிப்ள் பண்ணுங்கள் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபோரு ரிமைனிங் டூ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ 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 ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் சரியா அப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூ ஓகேவா ஹீட்டிங் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல்னு ஏன் சொல்கிறோம் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஹீட்டிங் எஃபெக்டை நம்ம ஜூல்னு தானே சொல்கிறோம் இல்லையா ஜூல்ஸ்லாம் அப்படி அது ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சதுனால ஜூல் அப்படிங்கிறத ஜேன் போடுவோம் ஓகேவா அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் ஓகேவா புரிஞ்சிடுச்சா இதுதான் சால்வ்டு ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இனி அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த டாபிக் கூட நம்ம பார்க்கலாம